பாடலை பாடுவோம் எனக்கு ஒரு மனமே பாட்டுங்க பிரேயர்லாம் நடத்த சொன்னாவ 
எனக்கு ஒரு மனமே இல்லக்கா தெய்வ பிரசன்னத்தையே நான் உணர முடியலன்னா பாத்துக்கிட்டீங்களேன் இப்படி ஒருத்தி எப்படி அவருக்கு கூப்பிட்டு வச்சு முன்னால கொடுத்து உட வச்சு மைக்க கொடுத்து என்னன்னு இப்படி பிரேயர் போயிட்டா நடத்த அவருக்கு மனம் வந்தது எனக்கு தெரியலம்மா எனக்கே என்ன என்னன்னு ஆயிட்டு இப்படி இவில கொண்டு பிரேயர் பாயிண்ட் யாருக்கா யாரு நடத்துவா சொல்லுங்க அந்த பாஸ்டர் ஐயாக்குன்னா கூறு இல்லாம போச்சு பாஸ்டர் அம்மாக்கு பள்ளிச கூறே இல்லாம போச்சு அதுவும் கீழ் ஜாதிய கொண்டு யாருக்கு எப்படி விடுவா எக்கா எனக்கு தோணுது எப்படி தருமா ஒருவேளை இந்த பாஸ்டர் ஐயாவும் பாஸ்டர் அம்மாவும் ஒருவேளை அந்த கீழ் ஜாதியா தான் அவையிலும் இருப்பாவன்னு எனக்கு தோணுதுக்கா ஏன்னா என்னத்தோடு சேர்ந்துட்டு பத்தியிலா புத்தியை கட்டுது பத்தியிலா நம்ம என்னத்தக்கா சொல்ல முடியும் நம்ம இதுல ஒண்ணு சொல்ல முடியாது கூடிய சீக்கிரத்துல எனக்கு அப்படி தோணுது தெய்வ பிரசன்னமே நான் இழந்துட்டேன் அதனால நான் வந்து நம்ம ஜாதி நம்ம என்ன ஜாதியோ அந்த ஜாதிக்கு ஒரு சபைக்கு நம்ம போகணும்கா ஒவ்வொரு பொருளையும் வாங்கி தரும் போது சில சர்ச்சில எல்லாம் பேரெல்லாம் எழுதப்படாதுன்றதாவக்கா சில சர்ச்சில கல்வெட்டே வச்சிருந்தாவ ஜாதி பேர அட மொழியா போட்டு கல்வெட்டு வச்சிருந்தோட ஜாதி பேர போடுறதா அவ்வளவு நம்மள பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு எழுதிருக்கும் தெரியுமாக்கா நீங்க வேற இந்த பாசு ரூபாய்க்கு ஒரு ஆளு ஒரு சின்ன பல்பு தாங்க வாங்கி கொடுத்து அதுல கூட பேரும் ஜாதியும் சேர்ந்து போட்டு சேர்ந்து போட்டிருக்கு நம்ம பாசு இருக்கு அவள அதுக்கும் பாசரமாவும் இருக்க அவளை ஜாதி மைக்கில கூட சொல்ல மாட்டுக்காவது சாரதாக்கா ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்துருக்காவ அப்படின்னு கூட சொல்ல சொல்ல மாட்டுக்காவக்கா சொல்ல மாட்டுக்காவ நமக்கு அது எவ்வளவு மரியாதை குறை பத்தியில அதனால சர்ச்சை மாத்திரது எனக்கு நல்லதுன்னு படுதுக்கா எனக்கும் அப்படிதான் படுது ஆமா ஆமா அதனால இந்த சின்ன சாதிக்கார எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல நம்ம இருக்க கூடாது அது எனக்கு வந்து அறிவெறுப்பா இருக்கு என் பக்கத்துல சேர போட்டு உட்கார்ந்துருக்காக்கா எனக்கு அது கேவலமா இருக்கு தெரியும் அந்த பிள்ளை எனக்கு உரசிட்டு வேற போகுது இதெல்லாம் என் வாழ்க்கை பாட்டு படிக்கும் கைய தட்டி பின்னால திரும்பி ஒரு மோரம் முறைக்காம எண்ணிய ரெண்டு கண்ணையும் புடிங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கிடுங்க போயிடும் மாமி மாமி நானும் உன் கூட வந்து படம் பாக்கட்டுமா உனக்கும் ஒண்ணு உங்க அம்மாக்கும் ஒண்ணு எத்தனை நேரம் சொன்னாலும் உரைக்காதா பதினஞ்சு என்ன ஜாதியில வந்து பறந்துட்டு இங்க வந்து டிவி பார்க்க வருது உனக்கு எத்தனை நேரம் சொன்னோம் வீட்டு போன்னு சொல்லி பேசுறாங்க <laughs> சொல்றாங்க அதுல இருந்து என்ன பேசிட்டு நிப்பாட்டிட்டாங்க அந்த ஜாதியை மெயின் பண்றது 
அவங்க வசதி அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆனால் பாடுறது மட்டும் பயங்கரமாக பாடுறாங்க வசனம்லாம் வாசிச்சுட்டு அதை கை கொள்றதே இல்லை சரி நம்ம ஜோமனும் ஆண்டோர் கண்டிப்பா ஒரு நாள் அவங்களுக்கு உணர்த்து வாங்க வாழ்க்கையே வெறுத்துட்டு ஜான்சி எக்கா எனக்கு எனக்கு வெறுத்து போய் தான் நான் இதுல நிக்கேன் ஒரு நாள் என் வீட்டுல எவனோ தண்ணி பைப்பா வெட்டிட்டு போயிட்டான் ஆனா இப்படி இவ்வளவு மத்தியில இருந்துட்டு நான் தண்ணியை பிடிப்பேனா எனக்கு அறுவெறுப்பா இருக்கு இந்த தண்ணிய நான் குடிப்பேனா இல்ல சோத்த பொங்க வேணா சி சி தலை எழுத்துமா இதெல்லாம் எனக்கு என்ன <laughs> என்னதான் <laughs> என்று <laughs> வீடு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> உனக்கு வீடு கொடுத்து என் வீடு சுடுகாராய் போயிரும் தெய்வா போற என் காத்த இனிமேல் என்னடம்பு <laughs> 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 அது உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு என்னக்கா நல்லாதான் இருந்துச்சு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாம இருந்தோடனே 
ஒவ்வொரு டெஸ்டா எடுத்து பார்த்துட்டே இருந்தோம் அதுல கடைசியில டிபின்னு வந்துட்டு இருக்காசுவே அப்படியா வீட்டுக்குங்க <laughs> கண்டிப்பா <laughs> 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 சரியானோட <laughs> நீங்க தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா இதுக்கு எனக்கு சொல்ல கூடாது உங்க நீங்க நீங்க உயிரோட இருக்கீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் வேற ஒருத்தங்க இந்த நிக்காங்கள தினகரன் பிரதர் அவங்கதான் காரணம் இவனா இவனா இவன் எப்படி எனக்கு காரணமா இருக்க முடியும் நீங்க வந்தீங்க தெரியுமா உங்களுக்கு ரொம்ப ब्लड லாஸ் ஆயிடு உங்களுக்கு ब्लड ஏ இல்ல நம்ம ब्लड பேங்க்ல தேடாத இடமே இல்ல உங்க ब्लड டைப்புக்கு கிடைக்கவே இல்ல கடைசில நான் இவங்கள்ட்ட சொன்னேன் இவங்களுக்கு இப்படி ब्लड வேணும்னு உடனே முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட எல்லா ब्लडும் கொடுத்தது அவங்கதான் அவங்க இல்லனா இன்னைக்கு நீங்க இருக்குறதே சான்ஸ் இல்ல ரொம்ப நன்றி தீனா எத்தனையோ இடத்துல ஒண்ணினா ரொம்ப காயப்படுத்திட்டே ஏசிட்டே என்ன மனுஷன் அது எதுவுமே உன் மனசுக்குள்ள வைக்காம இன்னைக்கு கஷ்டப்படும் போது எனக்கு இப்படி ரத்தத்தை கொடுத்து என் உயிரை காப்பாத்திருக்கிறது நான் நான் உன்னை என்னைக்குமே மறக்க மாட்டேன் ஈசபாவை ஏற்றுக்கொண்ட நான் முதல்ல நான் எல்லாரையும் சகோதரன் சகோதரியாக நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் உங்களை என் சொந்த அத்தா மாதிரி தான் நினைச்சேன் அந்த நேரத்தில் பிளட்டு கொடுக்க முடிச்சு அவங்க அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப பயமாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா பிளட்டு நான் கொடுக்குன்னு தெரிஞ்சுதான் எனக்கு ரொம்ப ஏசுவீங்களா சொல்லி நான் பயம் பய பயப்பட தான் பட்டேன் ஆனா அந்த நேரத்துல உங்களை எப்படியாவது காப்பாத்திரணும் உங்க உயிரை இது பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு நான் பிரெட் கொடுத்தேன் கா ஆமா அப்பா ரொம்ப நன்றிப்பா எல்லாம் இயேசு இயேசுவோட அன்பு தான் ஆனந்தி எனக்கு டிவி வந்திருக்கும் போது என் பக்கத்துல யாருமே வர மாட்டாங்க ஆனா நீ ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலயும் மத்தியானமும் சாயங்காலமும் எனக்கு மாத்திரை வாங்கி வந்து கொடுத்த ஒரேக்கூடாது <laughs> <laughs> அப்படி நாங்க எப்பவுமே நான் வந்து எப்பவுமே உங்களை என்னுடைய அக்காவா அக்காவா தாங்க நாங்க பாத்துருக்கோம் 
நாங்களும்ாதிக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> தெரியல <laughs> சாவட்டன் கூட விட்டுருந்திருக்கலாம் எப்படி தீனா இயேசப்ப அந்த உலகத்துல வந்து எல்லாரும் அன்பதம் போதிச்சிருக்காங்க அந்த அன்பை நாங்க பெற்று கொண்டோம் அந்த அன்பை நாங்க உங்களுக்கு பகிர்ந்திருக்கோம் அவ்வளவுதாங்க ஆனந்தியக்கா நான் எத்தனையோ நாளும் உங்க ஜாதியை குறிச்சு உங்ககிட்ட பேசி உங்களை நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி பேசிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க ஆனந்தியக்கா சரிங்க சரதக்கா என்ன அளவுக்குலாம் பேசுறீங்கக்கா நீ சேலை கிட்ட போது நான் ஒரு வார்த்தை ஏசிர்க்கே நீ Dress போடும் போது ஒண்ணே ஏசிர்க்கே என்ன பண்ணுச்சிடுங்கக்கா ஒண்ணு இல்லக்கா நாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமே நினைக்கல சரியா நீங்க பிரேயர் பாயிண்ட் நடந்த போம்போது நான் சொல்லிருக்கேன் இந்த பொம்பள முன்னால போய் நிக்கும் போது நான் பிரசன்ஸே உணரலன்னு ஆனா இப்போதான் எனக்கு தெரியுது உங்க உள்ள உங்க மனசு ஏசப்ப உங்களுக்குள்ள இருக்குறதுனால தான் இன்னைக்கு நான் இந்த இடத்துல உயிரோட இருக்கேன் என்ன மாத்துங்கன்னு சொல்லி நீங்க எல்லாரும் ஜோம் பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா இத்தனை நாள் நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும் போது கூட யார் ஜாதிக்காரிய ஒருத்தனும் வந்து பாக்கல எனக்கு தீபி இருக்கும் போது சாரதா கூட என் பக்கத்துல இருக்க கூட அவ சேர தூக்கிட்டு அங்க போகும்போது என் மனசெல்லாம் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டு தெருப்பா நாம <laughs> 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 ஜான்சிக்க <laughs> 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 நாமத்தினாலே உங்களுக்கு நண்பின் வாழ்த்துக்கள் ஆர்பிடி மும்பை என்கிற சேனல இதுவரை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவில்லை என்றால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் தொடர்ந்து அந்த ஊழியத்தை நீங்கள் உற்சாகமாக ஆமே உங்களுடைய கமெண்டுகளினாலும் நீங்கள் உங்கள் தொலைபேசியினாலும் பேசி நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை செய்ய எங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறீர்கள் அதற்காக நான் கருத்துக்களை துதிக்கிறேன் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அநேகர் கருத்துடைய வார்த்தைகளையும் வசனங்களையும் கேட்டு அநேக மாற்றங்கள் அடைகிறதையும் எண்ணி கருத்துரை துதிக்கிறேன் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் இந்த நாளிலும் கூட ஜாதி என்கிற ஒரு தலைப்பில் ஒரு குறும்படத்தை எடுக்க தேவன் ஒரு பாரத்தை கொடுத்த அப்படினால் அதை எடுக்க தேவன் கிருபை செய்தார் அதற்கான நான் தேவனை துதிக்கிறேன் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அது நம்முடைய தேசத்தில் கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரத்திற்கு அதிகமான ஜாதிகளை கொண்ட ஒரு இனமாய் நம்முடைய தேசம் இருக்கிறது 
இந்த ஜாதிகளை குறித்து நாம் பேசும் பொழுது வேதத்தின் அடிப்படையிலிருந்து வேதத்தின் ஆதாரத்திலிருந்து மாத்திரமே சில காரியங்களை சொல்லி அமே நான் உங்களுக்கு விளக்கி அதற்கு ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் கிறிஸ்துவர்களாகிய நாம் இதை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு தெளிர்ந்த உணர்வுகளும் ஒரு தெளிந்த புத்தியும் நிச்சயமாய் கர்த்தர் தருவார் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் தேவன் மனிதனை படைக்கும் பொழுது அழகாக வேத வசனம் ஆதியாக நீங்கள் ஆதியாகம் புத்தகத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது தன்னுடைய சாயலாய் தேவன் மனிதனை உண்டாக்கினார் அவருடைய சாயலாய் உண்டாக்கப்பட்ட மனிதர்கள் தான் நாம் அவர் எப்படி நம்மளை உருவாக்கினாரோ அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ அவருடைய சாயலை போல நாம் வாழ வேண்டும் என்பதே தகப்பனுடைய திட்டம் தேவனுடைய திட்டம் அவர் பரலோகத்திற்கு தேவனாக இருக்கிறார் வேதவசனம் சொல்லுகிறது பரலோகத்தில் நாம் போகும்போது நாம் மனிதர்களைப் போல் அல்ல தேவ தூதர்களைப் போல இருப்போம் என்று சொல்லுகிறது அங்கு ஆண் பெண் என்கிற பாரபட்சமே இருக்காது மனிதர்கள் என்கிற அந்த பாரபட்சமே இருக்காது உயர்வு தாழ்வு என்கிற பாரபட்சம் இருக்கவே இருக்காது தெய்வ இந்த உலகத்தில் மனிதனை படைத்து ஆம இந்த உலகத்தில் தெய்வ நம்மளை அவருடைய சாயலாய் உருவாக்கி வைத்ததன் நோக்கம் நாம் அவரோடு கூட பரலோகத்தில் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் அவரோடு கூட போய் அமர வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய விருப்பமாகும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் மனிதனை படைக்கும் பொழுது ஒரு மனிதனை தன்னுடைய சாயலாய் உருவாக்கி அவனுடைய விழா எலும்பிலிருந்து மனுஷிய உருவாக்குகிறார் அப்போ மனிதன் தேவனிடத்திலிருந்தும் மனுஷி மனிதனிடத்திலிருந்தும் உருவாக்கப்படுகிறான் அப்போ தேவன் தான் எல்லாவற்றிற்கும் நமக்கு நம்மை தலையாய் இருக்கிறார் அந்த தேவனுடைய விருப்பத்தையும் அந்த தேவனுடைய சாயலையும் தரித்து நாம் சரியாக இந்த பூமியில் வாழும் பொழுது நிச்சயமாகவே தேவனோடு கூட ஒரு நாள் நாம் பரலோகத்தில் வீற்றிருப்போம் தேவன் விரும்புகிறது என்ன தேவன் வெறுக்கிறது என்ன என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த ஜாதிகள் என்கிற அந்த வார்த்தையை நான் சொல்லும் பொழுது யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தவோ யாருடைய மனதை காயப்படுத்துவாக்கவே இல்லை ஆனால் தேவன் விரும்புகிறது என்ன என்பதை கிறிஸ்தவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேதவசனம் சொல்லுகிறது ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்கள் இருந்தால் அவன் பொது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிற பிள்ளைகளாய் இருந்தால் நமக்கு உயர்வோ தாழ்வோ உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி என்கிற எண்ணம் ஒருபோதும் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார் இந்த ஜாதிகள் எல்லாமே பூமியில் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டவைகள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளை நாம் தொல்லக்கூடாது சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளை குறித்த காரியங்களை நாம் யோசிக்கக்கூடாது நம்முடைய ஒரே எண்ணம் நம்முடைய ஒரே சிந்தை நம்முடைய ஒரே நோக்கம் இந்த பூமியில் வாழுகிற நாட்களெல்லாம் சிருஷ்டித்தவரையே நாம் பின்பற்ற வேண்டும் சிருஷ்டித்தவர் என்னை சொல்லுகிறார் சிருஷ்டித்தவர் என்ன விரும்புகிறார் சிருஷ்டிக்கிற தேவன் என்ன செய்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து ஆராய்ந்து நாம் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது நிறைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும் எப்பரையர் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது நம்முடைய பிரதான ஆசாரியர் இயேசுவையே நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் இந்த பூமியில் நம்முடைய கவனம் நம்முடைய சிந்தை முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தே இருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே மனிதன் உண்டாக்கின இந்த காஸ்ட் மூலமாக எத்தனையோ கலவரங்கள் உண்டாகிறது இது நிமித்தமாக எத்தனையோ அடிமைத்தனங்கள் உண்டாகிறது நான் உயர்ந்த ஜாதி நீ எனக்கு தாழ்ந்து தான் போகணும் வசனம் சொல்லுகிறது அவன் பெருமையுள்ளவனைக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மையுள்ளவனுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் தேவ பிள்ளைகளை பாருங்க எவ்வளவு வித்தியாசமாய் கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது மனிதனுடைய எண்ணங்கள் வேறு தேவனுடைய எண்ணங்கள் வேறு மனிதன் அமேன் தாழ்ந்த ஜாதிகளையும் தாழ்ந்த வகுப்பினரையும் அடிமைப்படுத்த நினைக்கிறான் உயர்ந்த ஜாதி உள்ளவன் ஒவ்வொரு மனிதனையும் அவருடைய சாயலாகவே பார்க்க விரும்புகிறார் அதனால் அதை பார்க்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒருபோதும் நம்ம அந்த தவறு செய்யவே கூடாது நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய தேசத்தில் இந்த ஜாதியின் மூலமாய் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது பாருங்க வேதனைக்குரிய காரியம் கிறிஸ்தவர்களுடைய ஆலயங்கள் கூட ஜாதிகளை வைத்தே இருக்கிறது சில ஆலயங்களில் உயர்ந்த ஜாதியினர் மட்டுதான் வந்து ஆராதிக்க வேண்டும் இப்படி என்று சொல்லி ஆலயங்களே கட்டப்பட்டிருக்கும் பொழுது மற்றவர்களை குறித்து நாம் என்ன சொல்ல முடியும் எப்படி குறை சொல்ல முடியும் நம்முடைய பாரம் நம்முடைய வேதனை நம்முடைய ஜபம் எல்லாம் கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் வரணும் இப்படிப்பட்ட உயர்வான எண்ணமும் கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள வரக்கூடாது என்கிற ஒரு வைரக்கியத்தோடு நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே பாருங்க ஆலயத்தில் வந்தால் கூட உயிர் உள்ளவன் தாழ்வுள்ளவன் என்று சொல்லி அதை பிரித்து வைக்கும் பொழுது கர்த்தர் எவ்வளவு துக்கப்படுவார் ஆண்டர் எவ்வளவு வேதனைப்படுவார் தேவ பிள்ளைகளை தேவன் ஒருபோதும் இதை அனுமதிப்பதே இல்லை ஆண்டவர் 
ஒரு ஆலயத்துக்குள்ள ஒரு மனிதன் ஒரு மனுஷி வரும் பொழுது அவர்களை ஒரே விதமாகவே பார்க்கிறார் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட வேதனையோடு வருத்தத்தோடு கண்ணீரோடு பாரத்தோடு இருந்தாலும் கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் அவர்கள் தேவைகளை சந்திக்கிறார் தேவ பிள்ளைகளை ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இவர்கள் எல்லாருக்கும் தேவன் தகப்பனாக இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு நம்ம ஸ்ட சாட்டிஸ்டிக்ஸை நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய இந்திய தேசத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரக்கு அதிகமான கேஸ் வந்து ஃபைல் ஆயிருக்குது எதற்கு விரோதமாக தெரியுமா உயர்ந்த ஜாதியினர் தாழ்ந்த ஜாதியினரை மிகவும் துன்புறுத்துவதாக விசேஷமாக யூபியில் தான் ரொம்ப அதிகமாக நடக்கிறது முப்பத்தி ஆறாயிரத்திற்கு அதிகமான கேஸ் ஃபைல் ஆயிருக்குது உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதியை மிகவும் கொடுமைப்படுத்துவது துன்புறுத்துவது என்று சொல்லி அதற்கு இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்க ராஜஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்திற்கு அதிகமான கேசஸ் ஃபைல் ஆகிருக்கிறது எம்பியில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாயிரத்திற்கு அதிகமாக பீகாரில் இருபதாயிரத்திற்கு அதிகமாக தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்திற்கு அதிகமாக இப்படி நம்முடைய தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா மாநிலங்களிலும் உயர்ந்த ஜாதியினர் தாழ்ந்த ஜாதியினரை குடும்பப்படுத்துகிறார்கள் விசேஷமாய் கிறிஸ்தவர்களுக்குள் இது நடக்கும் பொழுது தேவனது வெறுக்கிற ஒரு காரியம் பிரியமானவர்களே தேவ பிள்ளைகள் நாம் என்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டோமோ என்றைக்கு ஞான ஸ்நானம் பெற்றோமோ என்றைக்கு அந்த தண்ணீரில் முங்கினோமோ இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா மாம்ச கிரியைகளும் இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா பாவமான காரியங்களும் அந்த தண்ணீரில் முங்கும் பொழுது அது அழிந்து போயிற்று அந்த தண்ணியோடு கரைந்து போயிற்று நீங்கள் எழும்பும் பொழுது கிறிஸ்துவின் சாயலை தரித்து கொண்டவர்களாய் எழும்புகிறீர்கள் இன்றைக்கு இதை பார்க்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் தங்களை முற்றிலும் உயிர்த்து ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும் தெய்வ பிள்ளைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண் ஜாதி பெண் ஜாதி விசேஷமாக கிறிஸ்துவ பிள்ளைகளுக்கு நம் எப்பொழுதுமே சொல்லுகிற ஒரே ஒரு காரியம் தேவன் விரும்புகிற காரியம் பரிசுத்த ஜாதி நீங்கள் பரிசுத்த ஜாதியாக இருங்கள் என்று சொல்லி வேதவசனம் சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஜாதி ஆண்டவர் நம்மளை படைத்திருக்கிறது அவன் பரிசுத்தமாய் வாழுவதற்காக அந்த பரிசுத்தம் என்கிற ஒரு வார்த்தை தான் ஆண்டவர் ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறார் பரிசுத்தமுள்ள ஒரு ஜாதியாக பரிசுத்தமுள்ள ஒரு சந்ததியாக இந்த பூமியில் அமேன் நம்மளை பிரிக்கிற காரியங்கள் நம்மளை தாழ்த்துகிற காரியங்கள் தேவன் வெறுக்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் உதறி தள்ளிவிட்டு எல்லாவற்றையும் அப்புறப்படுத்திவிட்டு தேவன் ஒருவரே என்னுடைய தேவன் அவருடைய சாயலால் நான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதே இந்த பூமியில் என்னுடைய விருப்பம் ஒரு நாள் வரும் ராஜாதே ராஜாவாகிய தேவன் ஒரு நாள் வருவார் அவர் நியாயந்தீர்க்க வருவார் அவர் வரும் பொழுது அவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதாக நான் பலனளிப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இந்த பூமியில் நீ எதை விதைக்கிறாயோ அதையே நீ அறுப்பாய் இன்றைக்கு நீ உயர்ந்த ஜாதி என்று கொண்டு நீ தாழ்ந்த ஜாதியை நீ ஒருவேளை நீ துக்கப்படுத்துவாய் என்று சொன்னால் அவர்களை வேதனைப்படுத்துவாய் என்று சொன்னால் அவரிடத்துல பேசாம உன்னுடைய மாம்சத்தின் கிரியைகளையும் இந்த இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இந்த பாவமான இந்த பெருமையான இந்த ஜாதி என்கிற பெருமை உனக்குள்ளே இருக்குமே என்றால் ஒரு நாள் இயேசு வரும் பொழுது உன்னை தள்ளிவிடுவார் அவர் உன்னை நரகத்தில் போட்டு உன்னை வேதனைப்படுத்துவார் ஜாதியை பார்க்கிற யாரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்களை பிரவேசிக்க முடியாது ஆண்டவர் தம்முடைய சாயலை உன்னை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் அவர் வரும் பொழுது அவருடைய சாயல் உனக்குள் இருக்கிறதா அவருடைய கிரியைகள் உனக்குள் இருக்கிறதா அவருடைய பரிசுத்தம் உனக்குள்ள இருக்கிறதா அதை மட்டுமே அவர் பார்ப்பார் இந்த பூமியில் இருக்கிற எந்த காரியம் அவர் பார்க்க மாட்டார் இந்த உலகத்தில் இருந்து வருகிற எல்லா ஒட்டுகிற தூசிகளை உதறி தள்ளிவிட்டு எலும்பு எலும்பு சீயோனை உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் தூசியை உதறிவிடு என்று சொல்லி ஏசை அவளை வாசிக்கிறோம் தூசியை உதறிவிட்டு இப்படிப்பட்ட பாவ எண்ணங்களையும் இப்படிப்பட்ட ஜாதி என்கிற அந்த பெருமையின் எண்ணங்களையும் இந்த உயர்ந்த எண்ணங்களையும் அவன் தரையில் கீழே போட்டு மிதித்துவிட்டு தேவ வசனத்தை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் தேவனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் அவருடைய சாயலாய் உருவாகுங்கள் அவருடைய சாயலாய் மாறும் பொழுது கர்த்தர் வரும் பொழுது அவரோடு கூட எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம் நித்திய நித்தியமாய் அவரோடு கூட வாழுவோம் அவருக்கு பெருமையில்லாத காரியத்தை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் நான் செய்வேன் என்று சொன்னால் கூட கர்த்தர் என்னை தள்ளிவிடுவார் கர்த்தர் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார் தெய்வ பிள்ளைகளே நீங்கள் கிறிஸ்துக்கள் இருப்பதால் நீங்கள் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறீர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த காரியத்திலும் நீங்கள் அடிமையாகாதபடி நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு அடிமையாக இருந்து அவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற கர்த்தர் என்று உங்களை 
ஒருவேளை இதை பார்த்த பிறகு இப்படிப்பட்ட எண்ணம் எனக்கு வளர்க்கு வரக்கூடாது ஆண்டு வரே இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தோடு நான் வாழுகிறேன் இந்த பூமியில் இதெல்லாம் மனிதன் உண்டாக்கினது இது தவறு என்கிற ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு வந்தால் என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜபியுங்கள் அப்படி ஒருவேளை நான் இந்த மாதிரி உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதியெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை அது எனக்கு பிடிக்காது என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்கள் நிமித்தம் சந்தோஷப்படுவார் நீங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஜெபியுங்கள் ஆமீன் எத்தனை கேஸ் ஃபைல் ஆயிருக்க பாருங்க ஒரு லட்சத்தி அதிகமான கேஸ் ஒவ்வொரு வருஷம் ஆகிறது இது எல்லா நிலைமைகளும் மாறணும் எல்லா மனிதர்களும் ஆமீன் ஒருவருக்கு ஒருவர் சகோதரத்துவம் ஒவ்வொரு ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டுக் கொடுத்தல் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு என்கிற அந்த பிரமாணத்தையே கடைபிடித்து அந்த பிரமாணத்திலே வாழ பரலோகத்தில் நித்திய நித்தியமாய் தேவனோடு இருக்க நாம் ஜெபிப்போம் பரிசுத்தமில் நல்ல பிதாவே இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கொடுத்திருக்கிற இந்த வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அண்டவரை உமது சாயலாய் உண்டாக்கி இந்த பூமியில் எங்களை வச்சுருக்கிறீங்க ஒரு நாள் வரும் அந்த நாளில் அதே சாயலை தரித்து கொண்டு நாங்கள் பரலோகத்தில் வந்து உமோடு வாசம் என்ன எங்களை உதவி செய்வீராக இந்த பூமியில் வாழ்கிற நாட்கள் எல்லாம் நீர் வெறுக்கிற இப்படிப்பட்ட ஜாதியான ஜாதி பார்க்கிற காரியங்கள் உயர்ந்த ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி என்று சொல்லி பிரிவினைகளையும் அண்ட பிறகு வேறுபாட்டை உண்டு பண்ணி இப்படிப்பட்ட பாரபட்சத்தை காண்பிக்கிற இந்த காரியங்களை நீர் வெறுக்கிறீர் ஆண்டு வரே இதையெல்லாம் வெறுக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கிறிஸ்தவர்களாக நாங்கள் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இதை பார்க்கிற பிள்ளைகள் ஒருவேளை இந்த தவறை செய்வார்கள் என்றால் என் கர்த்தர் அவர்களோடு பேசி அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தலுடைய பாவங்களை கழுவும் ஆண்ட வரை எங்கள் தேசத்தில் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் இப்படி நடக்கக்கூடாது எத்தனையோ இடங்களில் கலவரங்கள் நடக்கிறது எத்தனையோ இடங்களில் ஆண்டு வரை ஸ்தோத்திரம் பிரிவுகள் உண்டாகிறது எத்தனையோ இடங்களில் ஆண்டு வரை மிகவும் கொடுமைப்படுத்தப்பட எத்தனையோ இடங்களில் ஆண்டவர் அடிமை போல வாழ்கிறார்கள் இந்த நிலைமைகள் எல்லாம் மாறணும் கர்த்தரங்கள் தேசத்தில் மாற்றுவீராக உலக மெங்கிலும் ஒரு பெரிய ரட்சிப்பு தேவனிடத்திலிருந்து வருவதாக மாறனாதா சீக்கிரமாய் வாரும் நீர் பெரிய காரியங்களை செய்யும் சகல கன மகிமையில உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசு மூலம் ஜபிக்கிறீர்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்